எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் நம்ம வந்து இன்றைக்கி என்னென்னா ஃப்ரீ தமிழ் இ புக்ஸில் தங்கள் புத்தகங்களை வெளியிட்ட ஆசிரியர்களை வந்து நம்ம பார்த்து ஒரு சில கொஷின்ஸ் வந்து அவங்கள்ட்ட கேட்குறோம் கேட்டு நம்மளும் நிறைய விஷயம் கற்றுக்க போகிறோம் இது ஒரு புதிய இது வந்து நம்ம தொடங்கியிருக்கோம் இது வந்து முக்கிய இது வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மோகன் ப்ரோ தான் இனிஷியேட் பண்ணார் ஸோ வந்து நம்ம கூட இன்றைக்கி வந்து இணைஞ்சிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வாசுதேவன் திருமூர்த்தி அண்ணன் வந்து இறஞ்சிருக்காரு வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க ஓகே ஸோ சாரை பற்றி சொல்லணுன்னா அவர் என்னென்னா தத்துவ கவிதைகள் நிறைய எழுதியிருக்காரு ஸோ அந்த ஊரில் ஒரு புக்கு வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு நான் அந்த புக்கோட லிங்க்கும் வந்து நாங்கள் இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறப்ப கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறோம் படிங்க ஸோ தத்துவ கவிதைகள்னோடனே எனக்கு மொதல் விஷயம் ஞாபகம் வந்தது என்னென்னா அந்த தென்கட்சிக்கோ சுவாமிதான ஐயா வந்து சொல்கிற கவிதைகள் தான் ஞாபகம் வந்துச்சு ஏன்னா அப்போ வந்து எங்கள் அப்பா வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து படிப்பார் தென்கட்சிக்கோ சுவாமிதானன் அவருமே நிறைய புத்தகங்கள் எழுதியிருப்பார் ஸோ இந்த மாதிரி ஷார்ட் ஸ்டோரிஸில் ஒரு சொசைட்டியில் வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து ஈஸியாக கொடுக்குறதுன்றது ஒரு அது ஒரு தனி என்ன சொல்கிறது கலை அப்படின்ற மாதிரி நான் சொல்லுவேன் அது சிறப்பாக வந்து பண்ணியிருப்பார் அந்த இதில் இப்போ வந்து நிறையா பண்ணுறது இல்லை யாருமே ரொம்ப கம்மியாக தான் பண்ணுறாங்க வாங்க நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு சில கேள்விகள் வச்சுருக்கேன் ஐயாவுக்கு ஸோ நம்ம அவர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் முத கேள்வியிலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் உங்கள் புத்தகத்தை படித்தவர்களுக்கு அல்லது படிக்க போகும் வாசகர்களுக்கு உங்களை பற்றியும் ஏன் இந்த புத்தகத்தை எழுதினீர்கள் என்பதை பற்றியும் ஒரு சின்ன அறிமுகம் கொடுங்க சார் என்னை பற்றிய அறிமுகம் பெருசாலும் எல்லாரும் போனையும் ஒரு மனுஷன் தான் நிறைய விஷயங்கள் படிப்பேன் படிக்கிறப்போ வந்து அது கொஞ்சம் அந்த ஒரே நிலை மாறி போயாச்சு இப்போல்லாம் சாதாரணமாக அந்த பேச்சு வழக்கில் பேசினாதான் எழுதுறது தான் வந்து மக்கள் விரும்புகிறாங்க அதுதான் சரியாக புரியுது அப்படின்னு என்னுடைய அபிப்பிராயம் ஆனால் பல விஷயங்கள் நான் எழுதின கதைகள் எல்லாம் வந்து முக்காலே மூணு வயசம் எங்கெங்கேருந்தோ படித்தது தான் நான் ஒன்றும் புதுசாக ஒன்றும் எழுதலை தென்கட்சியார் ஒன்று ரெண்டு அவரே சொல்லியிருப்பார் எனக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி எல்லாம் இல்லை ராசபியில் சில விஷயங்கள் நானே இதுதான் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன் அது வேறு விஷயம் ஆனால் இந்த கதைகளை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய விஷயங்கள் எங்கெங்கே படித்தது தான் அது என்னுடைய நடையில் தான் சொல்லியிருக்கேன் அதுதான் வேற ஒன்றும் புதுசு கிடையாது அதில் நான் வந்து லினக்ஸ் ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் என்னுடைய டிஃபால்ட் சிஸ்டமில் டெஸ்டாப்பில் லினக்ஸ் தான் இருக்கேன் ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல ஆர்வம் உள்ளவங்க இல்ல அதுல நிறைய மென்பொரு உருவாக்குறவங்க தான் அதிகமா யூஸ் பண்ணி நாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இப்பதான் முதல் முறையா ஒரு ஆசிரியர் எழுத்தாசிரியர் வந்து யூஸ் பண்றத கேட்டோடனே எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் எழுதுறதுக்கு அதுக்கு கொஞ்சம் ஆரம்பத்தில் கஷ்டப்பட்ட அப்புறம் கொஞ்சம் கண்டுபிடிச்சாச்சு பனட்டைக்கு இல்லாதான் எழுதுவேன் நான் ஆனால் கிடுக்கிட்டுன்னு எழுத முடியும் இந்த லினக்ஸுக்கு நான் என்ன யோசனை பண்ணேன்னா இது நமக்கு ஃப்ரீயாக கிடைக்கிறது நமக்கு நாம ஏதாவது ஃப்ரீயாக பண்ணணும் அப்படின்னா என்கிட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசனை வந்தது அதில் ஒரு விஷயம் நான் என்ன பார்த்தேன்னா தமிழ் இன்டர்ஃபேஸ் கிடையாது அதனால் நிறைய விஷயம் இந்த இன்ஸ்டாலர் முதல் எடுத்துக்கிட்டு யாருக்கு முழுக்கவே ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து முழுக்க முழுக்க தமிழ் இன்ஸ்டாலரே கொண்டு வந்துருந்தது அந்த அளவுக்கு நான் மொழிவை எடுத்து கொடுத்துருந்தேன் அதே மாதிரி ஊட்டில் நிறைய ஆப்ஸ் எல்லாம் அங்கங்கே இன்டர்ஃபேஸ்லேயே இருக்கு அதில் போய் நான் வந்து தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அஃபிஷியல் டிரான்ஸ்லேட்டர் கடந்த ஒரு அஞ்சாறு வருஷமாக உடல்நிலை கருதி அந்த வேலையெல்லாம் நிறுத்தி வச்சுட்டேன் இப்போ என்ன ஸ்திதியில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியல ஆனால் அந்த டைமில் வந்து ரொம்ப முடிஞ்சு ரொம்ப செஞ்சாங்க ஸோ இந்த தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் சமாதாரங்கள் எல்லாம் கொடுந்ததுனால அந்த சமயத்தில் அவர் சீனிவாசன் பரிசிய மாட்டார் அவர் தான் இந்த கான்செப்டை எனக்கு சொல்லி இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குது நீங்கள் பிளாக் எழுதிட்டு இருக்கீங்க இதில் எடுக்கலாமா அப்படின்னா நான் தாராளமாக எடுங்க அப்படின்னு சொன்னேன் 
சுலபமாக <laughs> நாற்பதாயிரம்லோடு <laughs> இல்ல <laughs> 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 இந்த காலத்துல வந்து அதிகமா வந்து மின் புத்தகங்கள் தான் அதிகமா வந்து படிக்கிறாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு சில பிரிகர்கள் இருக்காங்க என்னோட நண்பர்கள் கூட்டத்திலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பேர் வந்து எனக்கு இன்னும் வந்து காகித புத்தகங்கள் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதில் படித்தாதான் அந்த அந்த நினப்பு வந்து எனக்கு ரொம்ப நாள் இருக்குது அதே மாதிரி அந்த ஃபீலிங்கு அந்த நினப்பு வராது ஒரு மின்ன மின் புத்தகத்தில் அப்படின்ற மாதிரி ஒன்று சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இப்போ இருக்க என்ன சொல்கிறது குழந்தைகள் இருக்கட்டும் நம்ம எங்களை மாதிரி இளைஞர்களாக இருக்கட்டும் அவங்களுக்கு வந்து உங்களோட ஆலோசனை என்ன ஸோ நாங்கள் வந்து ஒரு புத்தகம் வந்து நிறையா புத்தகங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னா ஸோ எப்படி படிக்க ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி உங்களோட இது மின் புத்தகம் அதாவது இதில் என்ன பிரச்சனைனா ஒரு ஜென்ரேஷன் வந்து வெறும் காகித புத்தகங்களே படிச்சுட்டு இருந்தாங்க அது ஒரு ஜென்ரேஷன் போயாச்சு இப்போ இருக்கிற சின்ன பசங்கள்லாம் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கூட சொல்லலாம் அவங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு டிவைஸ் இருக்கு டேபோ செல்லோ அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு மின்னணும் கருவி தான் இருக்கு அதாவது அவங்க படிக்கணும் அப்படின்னா அதான் தான் படிக்கணும் ஆக்சுவலி இப்போ படிக்கிற பழக்கமே காணா போயிட்டு இருக்கு ஒன்றும் ஆடியோவா இருக்கணும் இல்ல வீடியோவா இருக்கணும் அதா இருந்தாக்க அந்த விஷயம் உள்ள போகும் இல்லாட்டா போகாது மன கெட்டு படிக்கிறதுக்கு ரெடியா இல்லைன்னு ஒரு ஜென்ரேஷன் வந்துட்டு இருக்கு அதுதான் நிதர்சனம் அப்படிங்கறதுனால நம்ம என்ன சொல்றோமோ அது அந்த வழியா உள்ள போகணும் அதுதான் நமக்கு வந்து முக்கியமான எய்ம் நம்ம சொல்றதே சில விஷயங்கள் மற்றவங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைக்கிறோம் அது போய் போய் சாரணும் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் அதனால இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு வர வேண்டியது தான் ஸோ ஏதாவது படிக்கிறதுக்கு அதோட இந்த ஏன் முன்னாடி சொன்ன விஷயம் இங்கே இருக்காது பாரு ஒரு நிமிஷத்துல படிச்சு முடிச்சிடணும் அப்படின்னா அவ்வளவுதான் அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் 
அதுக்கு மேல பக்கம் பக்கமா போச்சு அப்படின்னா படிக்கிறதுக்கே வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க அந்த காலத்துல சாண்டிலியன் சாண்டிலியன் ரெண்டு பேஜ் மூணு பேஜுக்கு ஒரே லைன் எழுதுவாரு அது போயிட்டு ரெண்டு பேர் படிச்ச ஒரு விஷயம் வந்து அந்த லைன் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு லைன் சாதா லைன் கதைய விஷயமே முடிஞ்சு போச்சு அந்த அதே அந்த மாதிரி அவர் எழுதுவார் அதெல்லாம் யாரு இன்னைக்கு படிப்பாங்களா கொள்ளுவாங்களான்னு எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு அவ்வளவு தூரம் படிக்கிறதுக்கு எல்லாம் யாரும் ரெடி இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாம் ஏதோ புதுசு புதுசா வேணும் இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த ஷார்ட் ஃபார்மேட் தான் அதுக்குதான் எல்லாருக்கும் ஒரு ரசனை இருக்கு ஒழியே ஒரு இலக்கிய ரசனை இல்லை அந்த எழுத்து அதுல இருக்கிற ரசம் அது எப்படி எழுதுறார் அதை எப்படி கொண்டு போறார் எப்படி வந்தனை இருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் ரசிக்கிறதுக்கு எல்லாம் யாரும் ஆளே கிடையாது இருந்தாலும் அப்படிதான் இருக்காங்க வந்து நம்ம வந்து இருக்கிற ஜனங்களுக்கு நம்ம கேட்டர் பண்ணணுமே ஒழிய நம்ம நான் இப்படிதான் எழுதுவேன் அதை படிக்கிறதுக்கு ஆளே இல்லைன்னு நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்றது இல்லை ஒன்றும் அர்த்தமே இல்லை ஆகவே நம்ம இப்போ எழுதுறது எழுதலாம் நிச்சயமா எழுதலாம் எழுதுறதெல்லாம் சின்னதாக எழுதுங்க எழுதுற பிளாக்ல எழுதுறப்ப அந்த காலத்திலேயே பத்து பதினைந்து வருஷமா எழுதிட்டு இருக்கேன் நினைக்கிறேன் பிளாக் எல்லாம் அந்த காலத்திலேயே ஒரு பேஜ் அப் அதுக்கு அவ்வளோதான் டெஸ்டாப்ல ஒரு பேஜ் அப் அதுக்கு மேல வந்து எழுதினாக்க படிக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட்ல இருந்தது அதனால அவ்வளோதான் எழுதுவேன் சின்ன சின்ன டோஸா கொடுங்க என்ன கொடுக்கணுமோ சின்ன சின்ன டோஸா கொடுங்க ஒரேடியா வந்து விளக்கிண்டே போனோம் அப்படின்னா அது படிக்கிறோம் மாட்டாங்க படிச்சாலும் அது உள்ள இவ்வளவு தூரம் போய் சேரும் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் சந்தேகத்துக்குரிய விஷயம் நிறைய விஷயம் சொல்றதுக்கு நினைக்க கூடாது ஏதோ ஒரு விஷயம் ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் அது அவங்களுக்கு போய் சேர்ந்துடுத்து கடக்க முடிஞ்சது அப்படின்னா போறோம் அவ்வளவுதான் வேண்டியது நானும் இதுல என்னோட ஒரு சின்ன விஷயங்கள் வந்து என் வாழ்க்கையில் நடந்தது வந்து சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் என்னோட நண்பர்கள் வந்து ஒரு சில பேர் வந்து நல்லா புத்தகங்கள் வந்து நல்லா படிப்பாங்க ஸோ அவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட வந்து சொல்லுவாங்க நான் இந்த புக்கம் இந்த புத்தகம் வந்து ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டேன் இந்த புத்தகம் நல்லா நான் முடிச்சிட்டேன் அப்படின்வாங்க எனக்கு வந்து ரொம்ப நாள் ஆசை என்னென்னா நம்மளும் ஒரு புத்தகம் முடிக்கணும் ஃபுல்லாக அப்படின்ற மாதிரி ஒரு யோசனை இருந்துச்சு ஆனால் என்னால் வந்து ஒரு அஞ்சு ஆறு பக்கத்துக்கு மேலே என்னால் தொடர்ந்து படிக்க முடியாது தூக்கம் வந்துடும் இல்லைனா இதாயிரும் என்னடா சரி என்னடா அது அப்படின்ற மாதிரி அப்போ நான் இணையதளத்தில் வந்து கேட்டுட்டு இருந்தேன் தேடிட்டு இருந்தேன் எனக்கு வந்து ஒரு புத்தகம் வந்து நான் படிக்கணும் ஸோ அப்போ வந்து நான் எப்படி வந்து அந்த புத்தகத்தை முடிக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சில இது வந்து நான் தேடி பார்த்துட்டு இருந்தேன் அப்போ வந்து நீங்கள் சொன்னால் அதே என்ன சொல்கிறது வார்த்தைகள் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க நீங்கள் வந்து ஸ்மால் டோஸ் ஒரு நாளைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிங்க ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் வாசிக்கிறதுன்றது ஒரு கலர் அதுவும் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அவ்வளோ தூரம் அதுவும் வளரும் இப்போ இன்றைக்கி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் படிக்கிறீங்க ஒரு தொடர்ந்து ஒரு ஒரு மாத காலமாக படிக்கிறீங்கன்னா ஒரு அடுத்த மாதம் வந்து உங்களால் பத்து நிமிஷம் தாராளமாக படிக்க முடியும் அப்படி அந்த மாதிரி போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஏன் என்னோடய வாழ்க்கையில் நடந்தது இப்போ வந்து என்னால் கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை மணி நேரம் கூட என்னால் படிக்க முடியுது ஏன்னா நம்ம இதில் ஃப்ரீ தமிழ் இ புக்ஸ்லேயே திருவங்கள்னு சொல்லிட்டு ஒரு புத்தகம் இருந்துச்சு அந்த புத்தகம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு மூணு வாரத்துலேயே நான் முடிச்சிட்டேன் நல்லா இருந்துச்சு அது ஒரு கதை நல்லா இருந்துச்சு அதான் விஷயமே நம்மது ரசனையோட அதை சுவையாக இருக்கு நம்ம படி இந்த பக்கம் போகலாம் நம்ம படிக்கும் வந்து நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அதாவது நம்ம அட்டன்ஷன் கிராபிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா நம்ம கவனத்தை ஈர்க்குது அதுல வந்து நமக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு வருது அடுத்து என்ன அடுத்து என்ன அப்படின்னு எதிர்பார்ப்பு வர வச்சுட்டாங்க அப்படின்னா நமக்கு இடைக்கிட்ட நிறைய படிச்சிடுவோம் இதுல வந்து எழுத்தாளருடைய திறமை அதுல இருக்குன்னு சொல்லலாம் அடுத்து என்ன அடுத்து என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்க்க வைக்கிறது வாசகர் அதாவது நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இலக்கிய ரசனையா இருக்கலாம் கூட்டணிட் மாதிரி விஷயங்களா இருக்கலாம் அடுத்து 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 ஏதோ ஈவெண்ட்ஸ் டெவலப் ஆகிட்டே போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கலாம் எதா இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு ஆடியன்ஸ் இருக்கு இந்த ஆடியன்ஸ் கண்டுபிடிச்சு அவங்களுக்கு ரீச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதான் விஷயம் பண்ண முடியலன்னா சரியா இருக்கும் இப்போ ஃப்ரீ இ புக்ஸ்ல வந்து நீங்க ஏற்கனவே கிளாசிஃபை பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா எந்தெந்த விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுல போய் தேடி பார்த்தா அநேகமா நமக்கு என்ன ரசனை இருக்கோ அந்த ரசனைக்கு தகுந்தா போல நம்ம 
ஒரு கிளாசிபிகேஷன் போய் அதில் தேடி பார்த்து படிக்கலாம் மூணாவது கேள்வி கேட்கிறேன் இப்ப இந்த ஃப்ரீ தமிழ் இ புக்ஸ் டாட் காம் எப்படி உங்களுக்கு அறிமுகமானது எப்படி அதில் நீங்கள் புத்தகத்தை வெளியிட முடிவு செய்தீர்கள் இது கேட்கனே எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க பாதி பதில் சொல்லிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதை ஆரம்பிச்ச சமயத்திலேயே அவர் பரிச்சயமா இருந்தார் ட்ரான்ஸ்லேஷன் பரிச்சயமா இருந்தார் அதனால அவர் அவர் கேட்டார் இந்த மாதிரி பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஒரு ஆரம்ப கால கான்ட்ரிபியூட்டர்னு சொல்லலாம் நான் என்ன அந்த சமயத்தில் நான் பர்மிஷன் ஓகே அப்படின்னு சொன்னால் அவர் பப்ளிஷ் பண்ணார் நீங்க அந்த இணையதளம் வந்து அந்த சமயத்துல நீங்க வந்து பயன்படுத்தி பாத்தீங்களா ஃப்ரீ தமிழ் இ புக்ஸ் உங்க புத்தகம் ரொம்ப ஆரம்ப கால சமயம் இன்னும் அதிகமாக புக்ஸ் எல்லாம் அப்போ இல்லை ஓகே ஓகே சார் நம்ம அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம் சார் கட்டற்ற மின் புத்தகங்கள் வெளியிட்டதால் எழுத்தாளர்களுக்கு உங்களுக்கு கிடைத்த நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள் நன்மைகள் அப்படின்னா என்ன நேரடியாக ஒன்றும் பெருசாக நன்மைன்னா ஒன்றும் நடந்ததாக தெரியல இன்னைக்கு தான் அதான் சொன்னேன் நான் இன்னைக்கு தான் போய் பார்த்தாக்கா நம்ம தான் என் டவுன்லோடு இருக்கு அப்படின்னா அதில் மூணு பேர் தான் கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் இப்போ தான் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன் படிக்க ஆரம்பிக்கிறேன்னு ஒருத்தர் சொல்கிறார் சொல்ல அப்படி இருக்கே அப்படியே ஜென்ரலாக இருக்க அப்படியே புத்தகத்தை பற்றி கமெண்ட் எதுவும் அங்கே காணும் கூடிய சீக்கிரம் வரும் சார் அவங்களுக்கு <laughs> 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 ஜென்ரலாக எழுத்தாளர்களுக்கு கமர்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட் இப்போ கேட்டீங்களா இல்லை அடுத்த அடுத்த கேள்வி ஆ அது அடுத்த கேள்வி அதுதான் சார் நான் கேட்க போகிறேன் என்னென்னா இப்போ இந்த மாதிரி என்ன சொல்கிறது இலவசமாக புத்தகம் வந்து எழுதி கொடுக்குறீங்கன்னா ஒரு சில ஆசிரியர்கள் வந்து என்ன நினப்பாங்கன்னா எனக்கு வருவாய் ஈட்ட முடியாது இல்லை அப்படின்ற மாதிரி அடுத்த கேள்வி அவங்க கேட்பாங்க எனக்கு பிரச்சனை இல்லை நான் வந்து பேசிக்கலி நான் டாக்டர் எங்களுக்கு தெரியாத நிறைய விஷயங்களை நாங்களுமே நிறைய கத்துக்கிறோம் சார் அதே மாதிரி நீங்களும் தெரிஞ்சாலும் <laughs> எழுத்தாளர் முடிவுபடுத்துறதுக்கு முழு முழு தகுதி அவங்களுக்கு தான் இருக்கு வந்து நிறைய புக் வந்து அதுளுடைய பைரேட்டர் காப்பி பிடிஎஃப் இருக்கு அப்படினு கேக்குறதெல்லாம் நான் பாத்துக்கேன் நான் எழுத்தாளர் எப்படி இருக்கும் மனசு அப்படி சொல்லிட்டு யோசனை ஆ 
ஒரு வயா மீடியாவா என்ன இருக்கலாம் அப்படின்னா நான் ப்ரொஃபஷனல் எழுத்தாளர் தான் யாருக்கோ எழுதிட்டு இருக்கேன் நான் அந்த மாதிரி நிறைய இப்போ இந்த இணையதளங்கள் எல்லாம் வாராந்திரிகள் பத்திரிகைகள்லாம் இணையதளத்திலேயே வரது இல்லையா அவங்களுக்கு எழுதுறாங்க போடுறாங்க அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்குது அதுல வந்து ஒரு பீரியட் அப்புறம் ஒரு மூணு நாலு வருஷத்துக்கு பிறகு அது வந்து அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்காது அந்த சமயத்துல இவங்க ஃப்ரீயா கொடுத்துடணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இதுல ரெண்டு விஷயம் வந்து என் சைட்ல இருந்து இத இது கூட வந்து பதிவு பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன் என்னன்னா எங்க கனியம் அறக்கட்டளையில இருந்து நாங்க என்ன இது பண்றோம்னா இந்த மாதிரி புத்தகங்கள் வந்து தொலைஞ்சிடக்கூடாது இதை பாதுகாத்து வைக்கணுன்றது எங்களோட ஒரு சின்ன எண்ணமாக இருக்குது ஏன்னா இந்த மாதிரி புத்தகங்கள் வந்து நிறைய இடத்துல சதறி கிடக்கு காகித வடிவத்தில் இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் அடுத்தவங்களுக்கு எப்படி நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கறது அப்படின்ற மாதிரி ஒன்று இருக்குது ரெண்டாவது ம் சொல்லுங்கள் என்ன சார் புத்தகங்கள் பற்றி பேசுகிறீங்க ஆ அதான் ஸோ இப்போ என்னென்னா அந்த நீங்கள் சொன்னீங்க என்னென்னா ஒரு குறிப்பிட்ட கால அவசாங் கால இதுக்கு எடுத்து நம்ம வந்து அந்த புத்தகங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறது யார் வேணாலும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துட்டாங்கன்னா அது வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு ஓரளவு அவங்க ப்ரா என்ன சொல்கிறது பணம் சம்பாதித்து விட்டார்கள் அதுக்கடுத்து வந்து மித்த அடுத்த வருஷங்கள் வந்து என்னென்னா நிறைய பேர் அதை வந்து சேகரித்து வச்சுக்கிருவாங்க ஸோ வந்து அதை அழியாது அதுக்கும் அது பயன்படும் அப்படின்ற மாதிரி நான் சொல்லுவேன் இப்போ இருக்கிற எழுத்தாளர்கள் அவங்களுடைய எழுத்து நிலைக்கணும் அப்படின்னாக்க இது வந்து நல்ல உத்தி தான் இட் இஸ் அவைலபிள் பத்ரி டவுன்லோட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து அது ஒரு காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் அவசியமாக செய்யக்கூடியது அது அவங்களுக்கே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் நம்ம புரிய வச்சுட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் யாரும் இந்த மாதிரி இந்த புக்கை தேடி வாங்க போறது இல்லை அது ஃப்ரீயாக கொடுத்துடலாமே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அப்போ அவர் பண்றது நிச்சயமா யோசனை பண்ணலாம் பண்றதுல சரியா தான் இருக்கும் தப்பு சொல்ல முடியாது நிச்சயமா ப்ரிசர்வ் ஆக முடியாது ஓப்பனா இருக்கும் அதுவும் இந்த காலத்துல இந்த ஸ்டோரேஜ் எல்லாம் ஏதோ ஒரு இடத்துல சேர்த்து வச்சு பேக்கப் பேக்கப் எல்லாம் பண்ணி வைக்கிறதுல வந்து பாதுகாப்பா இருக்கிறது வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கிறதுனால அவசியமாக பண்ணலாம் ஓகே சார் அடுத்த கொஸ்டின் கேட்கறேன் கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் லைசன்ஸ் பத்தி உங்களோட கருத்து சார் ரொம்ப நல்ல கான்செப்ட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு டிஸ்கான் புக் டிஸ்கான் தான் நினைக்கிறேன் நான் அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன புக்லெட் அதில் வந்து கீதை கொட்டேஷன் இருந்தது அதோடைய அர்த்தங்கள் இருந்தது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் சரியா ஞாபகம் இல்லை ஆனால் அதில் முக்கியமாக நான் பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்ட விஷயம் என்னென்னா இது வந்து இதை இப்படியேவோ இல்லை இதை பகுதி பகுதியாகவோ யார் வேணா பிரிண்ட் பண்ணலாம் எந்த மாதிரி வேணா பிரிண்ட் பண்ணலாம் அது ஃப்ரீயாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் காசு கொடுத்து வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரீயாக கொடுத்துருந்தேன் அதை பார்த்தோன்னா எனக்கு ஆச்சரியம் நானே நினைக்கிறது என்ன அப்படின்னா ஏதோ ஒரு விஷயம் நம்ம கற்றுட்டு இருக்கணும் அதை சொல்றதுக்கு நினைக்கிறோம் அது வந்து நாலு பேருக்கு போகணும்னு நினைக்கிறோம் அதுக்காக தானே வெளியே சொல்கிறோம் அது வந்து நாற்பது பேருக்கு போனால் நானூறு பேருக்கு போனால் நாலாயிரம் பேருக்கு போனால் நமக்கு ஒன்றும் அப்செக்ஷன் இருக்க கூடாது அதனால் ப்ரொஃபஷனல் எழுத்தாளர்கள் முன்னாடி பேசின மாதிரி அவங்க அதுதான் ஜீவனம் அப்படின்னு இருக்கிற சமயத்தில் அதில் அவங்க விலைக்கு விற்கிறதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஆனால் இந்த மாதிரி பண்ணுறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் நான் ரொம்ப வரவேற்கேன் அடுத்த கேள்வி வந்து இப்ப புதுசா புத்தகம் எழுதுபவர்களுக்கு நீங்கள் கூறும் அறிவுரை புதிதாக புத்தகம் எழுதுபவர்கள் புதுசா புத்தகம் புத்தகம்னா இந்த மாதிரி புத்தகங்கள் எந்த எந்த வகை புத்தகமாகவும் இருக்கலாம் சார் மென்பொருள் பத்தியா இருக்கட்டும் இல்ல தத்துவ கவிதைகளாக இருக்கலாம் எதுவா இருந்தாலும் உங்களோட அறிவுரை என்ன சார் அவங்களுக்கு எது நமக்கு நல்லா தெரியுமோ அந்த சப்ஜெக்டை பற்றி எழுதுறது நல்லது எனக்கு இந்த சப்ஜெக்ட் மட்டும்தானே தெரியும் நான் எப்படி எழுத முடியுமெல்லாம் இல்லை அதுலேயே நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அது சுவைப்படம் ப்ரெசன்ட் பண்ணுறதுல தான் விஷயம் 
ஆஸ்பத்திரி டாக்டர் அப்படின்னா ஆஸ்பத்திரியை பற்றி என்ன அவ்வளோதான் எனக்கு தெரியும் நான் டாக்டர் பேஷண்ட் எல்லாம் பார்க்குறேன் சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் எனக்கு தெரியும் நான் என்னத்தை எழுத முடியும் அப்படின்னா உங்களை ஒன்றும் இலக்கியமெல்லாம் எழுத சொல்லலையே நீங்கள் மீட் பண்ணுற பேஷண்ட்டெல்லாம் அந்த இண்டிவிஜுவாலிட்டி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் வர முடியும் அதை வந்து சின்ன சின்ன அனக்டோட்ஸாக எழுதினாலே போகிறோம் அதுவே அதான் பிச்சுன்னு போகும் ஆக்சுவலி அது மாதிரி நமக்கு நல்லா தெரிஞ்ச விஷயங்களை பற்றி எழுதணுமே ஒழிய தெரியாத விஷயத்தில் ஏதாவது தலையை கொடுத்துட்டு ஏதாவது கற்பனையாக எழுதிட்டு அதெல்லாம் மாட்டிக்க கூடாது அப்படிங்கிறது என்னுடைய விஷயம்னு தோன்றது ரெண்டாவது நம்மளுடைய இலக்கிய திறனை காட்டுறதுக்காக எழுதுறது அவ்வளோ ரீச் இருக்காது இலக்கியத்தை ரசிக்கிறவங்க அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கக்கூடியவங்க எவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க ரொம்ப குறைச்சல் அவங்களுக்கு மட்டும்தான் அது வந்து அப்பீல் ஆக போகிறது நீங்கள் வெகுஜனத்தை ரீச் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த ரசனைங்கிற விஷயம் ரொம்ப முக்கியம் வெகுஜனத்தை ரீச் பண்ணுறதுக்கு எளிமையாக சொல்லணும் இந்த எளிமையாக சொல்கிறது தான் முக்கியம் அப்படின்னு நினைங்க அவ்வளோ தூய தமிழில் எழுதணும் அப்படின்னாலும் ஒன்றுமே கிடையாது கற்பனை வளர்த்துட்டு அவஸ்தப்பட வேண்டாம் எளிய தமிழ் அதுக்காக பச்சையாக ரசனையை <laughs> கஷ்டம் <laughs> 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 இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இது அப்படின்னு ஒப்பீடு கொடுக்குற சமயத்தில் கொஞ்சம் ஈஸியாக போயிடும் ஃபிலாசபியே கூட பல விஷயங்கள் ரொம்ப ட்ரையாக போயிடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இருந்தாலும் கதைகள்னு எழுதுகிற சமயத்தில் ஈஸியாக சில விஷயங்களை ரொம்ப சுலபமாக கடத்த முடிகிறது நம்மளால் தத்துவம் அப்படின்னாலே ஐயோ ஃபிலாசபியா எனக்கு வேணாம்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் நினைக்கலாம் ஆனால் அதுவே கதை அப்படின்னு வர சமயத்தில் அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிடுவாங்க அதனால் நம்ம ஒன்று நம்ம நல்லா தெரிஞ்ச விஷயத்தை பற்றி பேசணும் அதை பற்றி எழுதணும் அது வந்து சுவைப்பட எளிமையாக புரியலாம மாதிரி நம்ம ப்ரெசன்ட் பண்ணலாம் அது ரெண்டு போகிறோம்னு நினைக்கிறேன் நம்ம நிறைய விஷயங்களை பேசாமல் ரெண்டு விஷயம் புரிய வச்சா போகிறோம் என்னென்னா சிறு 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 விஷயங்களை வந்து மக்களுக்கு போய் சேர்க்கணும் அதை வந்து இப்போ இருக்க ரசனைக்கு ஏற்ற மாதிரி எழுதணும் விஷயம் <laughs> 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 ஒரு மெசேஜ் இருக்கு ஸோ நம்ம என்ன சொல்ல வரோமோ அது மெசேஜாக தான் இருக்கணும்னு இல்லை என்ன சொல்ல வரோமோ அது கதை மாதிரி இப்படி கொண்டு போய் கடைசி அதை பிரசன்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா மனசில் முக்கியமாக எளிமையாக புரியணும் அப்படிங்கிறது தான் பாயிண்ட் அந்த மாதிரி கொடுக்க நம்மளால முடிஞ்சது அப்படின்னா நிறைய பேர் படிக்க ஆரம்பிப்பாங்க அப்புறம் உங்க நீங்க எழுதின அந்த கவிதைகள் தத்துவ கவிதைகள்ல உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்த கவிதை இந்த எழுதியிருந்தார் ஒரு புத்தகத்துல முன்னிலையில ஒரு பாட்ஃபிஷ் வந்து மில்லியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பாட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும் ஒன்னுத்துலயும் சின்ன மின் குஞ்செல்லாம் வரும் அந்த மின் குஞ்சுல எது வந்து உனக்கு பிடிச்சது அப்படின்னு ஏதாவது கேட்க முடியுமா ஓகே ஓகே அதே மாதிரி தான் நானும் இருக்கேன் இருந்தாலும் இந்த புத்தகம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த கதை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு பார்வர்டு எழுதுனது 
மாதிரி பல விஷயங்கள் வந்து எல்லாமே பிடிச்சதுனால தான் நான் எழுதுறேன் எழுத மாட்டேன் சில விஷயங்கள் கம்ப்ளீஷனுக்காக கருத்துலேஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன
நிறைய மக்கள் இப்ப இளைய சமுதாயம் சொல்ல உரையாடுனதுக்கு <laughs> 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 சரி சார் நன்றி நன்றி சார்